നമസ്കാരം ഞാനിപ്പോഴത് ബാംഗ്ലൂരിലെ നായൻഡള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റിലാണ് ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഷർട്ട് ടോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് തുടങ്ങണം അതിന് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഏരിയ ഏതാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ അതുപോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും പഠിക്കാനൊക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സഹായിച്ചു തരാൻ ഒരു മലയാളി എന്നെ കൂടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണ് ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ പ്രൈസ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ക്വാളിറ്റി എനിവേ ഇവിടുത്തെ ബാംഗ്ലൂരിലെ ചിക്പെട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്കൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡ്രസ്സുകൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ആ വഴി തന്നെയാണ് എനിക്ക് കോൺടാക്ട്സ് കിട്ടിയതും എന്നാൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവരുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കോസ്റ്റ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇസ്ലാം അലൈക്കും ഇസ്ലാം നിങ്ങളെ പേര് ഷൈൻ മുഹമ്മദ് ഷൈൻ മുഹമ്മദ് നാട്ടിലെവിടാ നാട്ടിൽ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ കോതമംഗലാണ് കോതമംഗ ഇവിടെ കുറേ ആയോ ഇവിടെ ഇപ്പം പത്ത് വർഷമായി ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഈ ഫാക്ടറി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം അഞ്ച് വർഷമായി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ നായൻതള്ളി ഏരിയയിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നായൻതള്ളിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുറെ ഫാക്ടറികൾ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് നായൻതള്ളി ഉണ്ട് പീനിയ ബൊമ്മനാളി അങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അധികം ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ വ്യൂവേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം അറിയണമെന്നുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് വിവരിച്ച് തരണം നമ്മുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ ഏറ്റവും ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത ഓക്കെ എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റിയോട് കൂടി ആയിട്ടേ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡി മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സാധനം റിട്ടേൺ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെയുള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷർട്ടാണ് ടോപ്പിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലേഡീസ് ഷർട്ടും ടോപ്പും ജെൻസിൻ്റെ ഷർട്ടും ഓക്കെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എ ടു ഇസിഡ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഓക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ അവരുടെ ബ്രാൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ട്രേഡ്മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ അടക്കം മറ്റ് അവരുടെ ഫാബ്രിക് പർച്ചേസിങ്ങിനുള്ള സെലക്ഷനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഫാബ്രിക് എവിടെ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ ബോംബെ നിന്നുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഷർട്ടും ടോപ്പും മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻസ് പാൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടോ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജെൻസിൻ്റെ ഷർട്ടും ലേഡീസിൻ്റെ ടോപ്പും ഓക്കെ പിന്നെ ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിഡ്സിൻ്റെ ഷർട്ട് കിഡ്സിൻ്റെ ജീൻസ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ വലിയ ആളുകളുടെ കോട്ടൺ പാൻറ്റ് ജീൻസ് ഇതെല്ലാം ബൈ ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളതിൽ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പം കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ കിഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഷർട്ടൊക്കെ തുടങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നിങ്ങളായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധപ്പെടാം ബന്ധപ്പെടാം എന്തായാലും നമുക്ക് നിങ്ങളെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നോക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് ക്വാളിറ്റി എന്നൊക്കെ ഇത് നമ്മുടെ കട്ടിങ് സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മെഷീനറീസ് ആണ് ഓക്കെ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനറീസ് ആണ് അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹെവി മെഷീൻസ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു സെക്ഷൻ ആണിത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പലയിടത്തു നിന്നുള്ള ജോലിക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ ജെൻസ് ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള താമസം താമസസൗകര്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ലേഡീസ് 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 എല്ലാം നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ അങ്ങനെയില്ല അങ്ങനെയില്ല അത് ശരിക്കും ലേഡീസിന്റെ ടോപ്പ് എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജെൻസ് ആണ് ലേഡീസിനേക്കാൾ നന്നായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ഓരോ സെക്ഷനിലും ഓരോരോ വർക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ബട്ടണും ഫിനിഷിങ്ങും ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ആണ്
ആൾക്കാർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മള് നാട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബാംഗ്ലൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം അവര് ഓരോന്നിനും ഓരോ ആൾക്കാരെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം ഇപ്പൊ വാഷിംഗിന് ഒരാളെടുത്ത് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് ഒരാളെടുത്ത് ബട്ടൺ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടിയും എല്ലാത്തിനും ഉള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാബ്രിക് വന്ന് കയറി പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പോകും അതെ ഇതിപ്പോ ലേഡീസിന്റെ ടോപ്പുകൾ ഇത് ജെന്റ്സിന്റെ ഷർട്ട്സ് അത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷർട്ട്സുകളാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം എം എൽ എക്സ് എൽ ചില ആളുകൾക്ക് എസ് ഐ എം എൽ എക്സ് എൽ അങ്ങനെ ഡബിൾ എക്സ് എൽ അഞ്ചെണ്ണം വരെയൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം മിനിമം പറഞ്ഞാൽ ലേഡീസിന്റെ ടോപ്പിനകത്ത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പീസ് ജെന്റ്സിന്റെ ഹോൾസെയിലാണ് അഞ്ഞൂറ് പീസ് അഞ്ഞൂറ് പീസ് അവരുടെ ബ്രാൻഡിൽ തന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി ഓക്കെ 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 അപ്പം ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവർക്ക് എല്ല് മാത്രം മതി ചിലൊരു എല്ലു എക്സലും മാത്രം മതി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സിലായിട്ട് ചേർന്നത് ആദ്യത്തെ കട്ടിങ്ങിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ വാഷിംഗ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കുറെ വെറൈറ്റീസും ഫാബ്രിക് വെറൈറ്റീസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഓഫീസിൽ ഉണ്ട് കാണാം അതിനു മുമ്പ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അയണിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ശരിക്കും ഈ ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ് ആണ് ഇവിടെ ചെക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ് ഇവിടെ വരിക ഓക്കെ ട്രിം ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ താഴെട്ട് ഇതിന്റെ വാക്കും വലിക്കുകയും ചെയ്യും മോളിൽ നിന്ന് സ്റ്റീമ് വരികയും ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇത് ഫുൾ ഫിനിഷിംഗിൽ ഈ സാധനം ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഷർട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ചെയ്ത് ശരിക്കും ആ തേച്ച് വരുമ്പോഴാണ് അയൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവരുടെ അടുത്തുള്ള ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം ഷർട്ടിന്റെ ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഷർട്ട് ടോപ്പ് എല്ലാം അപ്പൊ ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരും നമ്മുടെ റണ്ണിങ് പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസ്പ്ലേ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രൊഡക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇത് മാറി അടുത്ത് കയറും ഇപ്പൊ ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് കുറെ നാളായിട്ട് നമുക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ഇൻഡിഗോ ഷർട്ട് എന്ന് പറയും ശരിക്കും ഡെനീമിന്റെ സ്പീഡിലുള്ള ബ്ലൂ കളറിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇത് ഇത് ഈ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ റീ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ടവൽ വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കളറിലായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഈ കളറുകളെല്ലാം അതുപോലെ വരുന്ന ചെക്സുകളാണ് ഇതിപ്പം വാഷ് ചെയ്യുന്നവർ ഈ സെയിം കളർ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കളർ ആയിരിക്കില്ല ശരിക്കും ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും ഓ ഈ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളറിനാണ് ഈ ഗ്രീൻ കളറിലും ഈ ബ്രൗൺ കളറിലും ഈ റെഡ് കളറിലും ഒക്കെ ഇതിപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫെയ്ഡ് ആണ് ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഇനി ഒരു ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല കാരണം ആ രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ സ്ട്രൈപ്സ് ആയിരുന്നു ഡിസൈൻ അപ്പൊ ആ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ വന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുക ഒരു ലെതർ ഫീൽ ഉണ്ടാവും ഇതിന് ഇതുണ്ടോ മുകളിൽ കൈ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെതർ ഫീൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അത് ഇത് കാർബൺ പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫീല് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും കസ്റ്റമേഴ്സ് കേരളത്തിലാണോ അധികം കേരളത്തിലാണ് ബാംഗ്ലൂരിലും നമുക്ക് മെയിൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോ പ്ലാസ പോലെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ ഉള്ള ഹോൾസെയിൽ നാട്ടില് കേരളത്തിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കേരളത്തിലെ എറണാകുളത്ത് ഡി ഡി വസ്ത്രമാളിലും കാലിക്കട്ട് സ്പേസ് മാളിലും നമുക്കൊരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് അവിടെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പോ പ്രൈസ് റേഞ്ച് എങ്ങനെ വരുന്നത് പ്രൈസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി ഇപ്പൊ ഇത് നാട്ടില
പ്ലെയിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഇത് ഫിനാഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫാബ്രിക് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ട്വിൽ ട്വിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാബ്രിക് ആണ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഫാബ്രിക്കിനകത്ത് വ്യത്യസ്ത ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഓക്കെ നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രൈസ് എങ്ങനെ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ടു ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ച് തൊട്ടാണ് ഹോൾസെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾസെയിലേഴ്സിന് ഓക്കെ റീറ്റെയിലേഴ്സിന് പോകുമ്പോൾ ഇത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയോളം നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് റേറ്റിനകത്ത് വ്യത്യാസം വരിക ഇത് പ്രിന്റഡിന്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസൈന് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇപ്പം നാല് പാക്കറ്റ് മീൻസ് ലൈക്ക് എം എൽ എക്സ് എൽ എസ് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണ അഞ്ചെണ്ണം വരുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇരുപണ്ണും വേറൊരു പീസ് ഇരുപണ്ണം അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് പീസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതായത് വ്യത്യസ്ത സെറ്റ് പൈസ ആയിരിക്കും അധികം വരിക പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള പീസുകൾ അസോർട്ടഡ് പീസുകൾ വരും അങ്ങനെ എൻക്വയറി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ അതും പീസസും കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ചിലർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് എം എൽ മാത്രം മതി അതാണ് കൂടുതൽ പോണത് അപ്പൊ അവർക്ക് ആ രീതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യണം ചെയ്യണം ഓർഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഒരു എൻക്വയറി വന്നിരുന്നു ഒരാൾക്ക് നൂറ് സെയിം ഷർട്ട് തന്നെ നൂറ് പീസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഷർട്ട് മീൻസ് കോളേജിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നതിന് നാനൂറ് പീസ് സെയിം പീസ് വേണം എന്നൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് എൻക്വയറി ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരാൾ അയാൾ പറയുന്ന സൈസുകൾ നാനൂറ് പീസ് കയറ്റി ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ചെയ്ത് അത് അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറുകൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു മാസം മുമ്പ് നമുക്ക് ഓർഡർ മിനിമം തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഓക്കെ അവർ പറഞ്ഞ ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യണം സെർച്ച് ചെയ്യണം അത് മില്ലിൽ ഓർഡർ ചെയ്യണം കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു നാനൂറ് പീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറുന്നൂറ് മീറ്റർ അറുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ ഫാബ്രിക്ക് വേണം ഒരേ കളറിൽ ഒരേ ഡിസൈനില് അത് വൈറ്റും ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും മറ്റുള്ളത് ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് പ്രിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി കഷ്ടം കുറച്ചുകൂടി കഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പം മില്ലിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് അത്രയും മീറ്റർ ഫാബ്രിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് വരെ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് അതിന് ടൈമിങ്ങ് എന്തായാലും നമുക്ക് നിങ്ങളെ ഷേർട്ടിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടി പിന്നെ എന്തായാലും നിങ്ങളെ ടോപ്പിനെ കുറിച്ചും കൂടി നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അപ്പോൾ എന്തായാലും കാരണം കുറെ പേരും ടോപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ട് ടോപ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അധികം ഈ നമ്മുടെ റയോൺ മെറ്റീരിയലിനകത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റയോണിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത മെറ്റീരിയലിനകത്ത് നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനിലാണ് ചെയ്യുക ഇത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കളർ വെറൈറ്റീസ് ആണ് വാ ഇത് വൺ എയ്റ്റി ജി എസ് എം ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വൺ എയ്റ്റി ജി എസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവി മെറ്റീരിയലായിരിക്കും നോർമൽ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ റയോണിനേക്കാൾ ഇതിന് വെയ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ട് ജി എസ് എം കൂടുതലുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഫാബ്രിക്കും ഇതും ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിരിക്കും ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ച് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇതിന്റെ ബട്ടൺ ഒക്കെ നല്ല രസം ബട്ടൺ രസമുണ്ട് ഇത് ഇതും ഇതും തമ്മിൽ ഒരുപോലെ ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിലും ഇതും തമ്മിൽ റേറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡും ഇത് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് കാരണം ഈ രണ്ടിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഗ്ലോസിങ്ങിലും വ്യത്യാസം ഇത് പുതിയൊരു തരം മെറ്റീരിയലാണ് ക്രീപ്പ് റയോൺ എന്ന് പറയും അതായത് ഇത് ഇത് ഇതാ ഇത് നല്ല ക്രഷ് ക്രഷാണിത് ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഫീലിനകത്ത് ശരിക്കും നമുക്ക് സാധാ റയോണകത്ത് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് പോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ക്രീപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രഷായിട്ട് ഇരിക്കും സാധനം ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു പുതിയ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ റേറ്റ് എങ്ങനെ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സൈസ് വൈസ് തന്നെ ആണോ ഇത് എം എൽ എക്സ് എൽ ഡബിൾ എക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത നാല് സൈസ് ഓക്കെ നാല് സൈസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നവർക്ക് നല്ലത് തന്നെ ചില എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സൈസ് ഏഴ് സൈസ് എടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ അവരെങ്ങനെയാണ് മിനിമം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പീസാണ് ഇതിന് ഇത് അതിനകത്ത് അവർ പറയുന്ന ഡിസൈനിൽ അവർ പറയുന്ന സൈസിൽ നമ്മൾ അടിച്
അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലോത്തും വരുന്നതും ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ബാംഗ്ലൂർ ശരിക്കും വരുന്നത് ജയ്പൂരിൽ നിന്നും രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും വരുന്നത് ഈ ബെൽറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ലേഡീസിൽ കുറെ ഡിസൈൻസ് ലേഡീസിൽ എപ്പോഴും വെറൈറ്റി ഉണ്ടാവും അടിപൊളി കളർ നല്ല കളേഴ്സ് അതെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് അത്രയ്ക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ഇതിന് ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് തുടങ്ങണം എങ്ങനെ ക്ലോത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയണം കാരണം ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരും ഏതൊരു നാട്ടിൽ പോയാലും പെട്ടെന്ന് ചതിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് മുതൽ ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് മുതൽ അതിൻ്റെ എൻഡിങ് വരെ നിങ്ങളൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അതാണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്ക് അതിൻ്റെ ഏ ടു ഇസഡ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് അയാളുടെ ആദ്യത്തെ ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ മുതൽ അയാളുടെ ലേബൽസ് ട്രിംസ് ഇതെല്ലാം ഡിസൈനിങ്ങും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങും അടക്കം ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനാക്കി അയാൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ഈസിയായി സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാവുന്ന രീതിയിൽ ആണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിങ് കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിട്ട് കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിൽ പറ്റിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് തുടങ്ങാൻ നോക്കിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലേബൽ ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അല്ല ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ചതിയിൽപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതെ അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അവരെയും കൂടി ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ആശ്വാസം ഫാബ്രിക് ആണെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ ഡിസൈൻസ് അവരെയും കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിക്കുന്നു അവരുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പൊ എന്താണോ ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് അത് തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മള് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പുതിയ തലമുറകൾക്കൊക്കെ നമ്മളെ പോലത്തെ ആളുകളുടെ ഒക്കെ സഹായം വളരെ ആവശ്യമാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ അവർ ലേസി എന്ന് പറയില്ല പക്ഷെ അവർ എല്ലാത്തിനും കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് വ്യൂ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് അവർ എത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുതിയതായിട്ട് ബിസിനസ്സിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ശരിക്കും സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പരിധിയൊക്കെ വരുന്നത് വരുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള റൂട്ട് പലപ്പോഴും അതാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വഴി നമ്മൾ കാണിച്ചു പിന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിന്റെ റേഞ്ച് ഏത് പ്രൈസ് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പിന്റെ നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനുള്ളിൽ ഏത് ഡിസൈൻ പറഞ്ഞാലും ഏത് വെറൈറ്റി പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിർത്തി ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷർട്ട് ഷർട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് റേഞ്ച് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നോർമലി ലിനൻ പ്രിന്റഡ് അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വരെയുള്ള ടു ഫിഫ്റ്റി മുതൽ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവരുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറും ഇവരുടെ നാൻഡിലെ ലൊക്കേഷനും ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അവരുടെ കൊച്ചിയിലെയും കാലിക്കറ്റിലെയും ഷോപ്പിന്റെ അഡ്രസ്സും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ബൾക്ക് ഓർഡേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് അവിടെ തന്നെ പോയി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുത്തുള്ള നല്ല നല്ല ഡിസൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിനായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ സെക്ഷനാണ് ഞാൻ കണ്ടത് വാഷിങ്ങിന് ഒരാളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് ഒരാളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു ബട്ടൺസിന് വേറെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു ഇത് പക്ഷേ എല്ലും കൂടി ഒരു കൊടക്കിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷർട്ടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിനായിട്ട് എന്തായാലും ബന്ധപ്പെടുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ട ഡിസൈൻസും എ